：蒙古骑兵为何让欧洲人闻风丧胆？蒙古帝国的铁蹄曾席卷半个欧洲，甚至将整个俄罗斯地区纳入了他的版图。即便是当时欧洲最强的战斗力量——条顿骑士团和十字军，也接连失败，无法阻止蒙古人的西进步伐。然而，蒙古的征战并非因为战败而停止。而是因为一次意外事件，迫使他们返回东方。蒙古之所以能横扫欧洲，很大程度上是因为他们并不算是一个传统意义上的国家，更像是一支灵活多变的掠夺队伍。在当时的战场上，他们就像是一个无解的存在。这次征战是蒙古历史上的第二次西征。同时，也是蒙古帝国内部权力争夺的延续。成吉思汗的四个孙子通过这次战争，暗中上演了一场争夺皇位的博弈。1227年，成吉思汗去世，享年66岁。之后，成吉思汗的第三子窝阔台继承了大汗之位。作为蒙古帝国的继承人，窝阔台并没有延续他父亲的治国理念。反而展现了他奢侈挥霍的本性。很快，他花光了成吉思汗首次西征所掠夺的大部分财富。面对财富枯竭的局面，窝阔台的解决办法就是继续发动战争，通过掠夺来补充资源。于是，第二次西征就此拉开了帷幕。蒙古人的继承逻辑和中原文明截然不同，在中原。皇位的继承一般遵循父中子级的传统模式，就像地主家的儿子，不论儿子如何，家产和庞大的官僚体系自然会传给他。然而，在蒙古草原上，财富和权力主要依靠战争和掠夺维系，只有强者才能获得继承权。因此，蒙古的继承体系强调军功而不是血统。这种逻辑下，想要继承汗位。必须通过战争证明自己的实力，而征战欧洲便成为这些蒙古贵族们争夺权力的机会。此次西征的主角是成吉思汗的四个孙子：长子术赤的儿子拔都，次子察合台的儿子拜达尔，三子窝阔台的长子贵由，四子托雷的长子蒙哥。为了确保这场权力之争的顺利进行。成吉思汗时期的传奇将领速布台亲自率领他们出征。这场战争的表面目标是征服欧洲，实际上则是为了给这些年轻的蒙古王子们提供一个争夺皇位的舞台。欧洲只是他们提升军功的战场罢了。1236年秋，数万蒙古大军抵达伏尔加河流域，他们强行抓捕了汉人工匠，用来搭桥渡河。轻松攻下了布里阿尔城，成吉思汗的后代们依然展现出强大的实力。第三代皇孙们各自带领部队，分头向前进攻，一路上烧杀抢掠，仿佛在进行一场残酷的围猎竞赛。蒙古人的策略不可谓不阴险，他们在野猎赞公侯国集结，提出了苛刻的条件：每年缴纳贡税，否则便要面临屠城，简直就是在收保护费。然而，野猎赞的统治者不甘心屈服，结果一天之后，蒙古军队大败野猎赞，所有王宫都战死当场。可见，不交钱的下场就是灭亡。蒙古军的铁骑随后指向了俄罗斯地区，剑指弗拉基米尔公侯国。面对威胁，弗拉基米尔的大公也拒绝了缴纳贡税的要求。于是，皇子拔都率先攻陷莫斯科，紧接着。另一位皇子蒙哥为了不甘示弱，率领部队一路攻打到弗拉基米尔城。值得一提的是，蒙哥就是《射雕英雄传》中郭靖的安达托雷的儿子。他非常狡猾，竟然让罗斯俘虏走在队伍前方充当肉盾，只用了四天时间便拿下了弗拉基米尔城。弗拉基米尔大公在混乱中逃走，前往其他公侯国寻求援助。最终组织起一支俄罗斯联军，准备与蒙古军在西迪河畔展开决战。61岁的老将速布台带领大军星夜驰援。清晨时分，蒙古骑兵突袭了联军的营地，蒙古军再度获胜。
从此开启了对金俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰地区长达两个世纪的统治。对于那些愿意缴纳共税的国家，情况又如何呢？在阿速国，面对蒙古大军的威胁，阿速人选择开城投降。蒙古人表示，只要按时缴税，国家仍由他们自己管理。这样的策略显然比强行征服要有效得多。1239年。蒙古军攻陷了罗斯地区的发源地基辅，拔都皇子任命亚罗斯拉夫二世为基辅大公，成为蒙古人在当地的代理人。而亚罗斯拉夫的后代最终建立了莫斯科公国，并在蒙古的扶持下不断壮大，逐渐发展成为后来的俄罗斯。然而，蒙古接下来的进攻目标却遭到了顽强的抵抗。一二四一年，蒙古军进攻波兰。波兰国王惊慌逃亡，然而，波兰的附属国西列西亚却涌现出一位硬骨头——公侯亨利二世。他集结了八万联军，准备与蒙古军决一死战。这支联军从富到穷，装备不一，有些人穿着精良的盔甲，有些则是赤膊上阵，其中不乏日耳曼十字军、条顿骑士，甚至矿工、工人和大量镇民都参战。1241年4月9日，亨利公侯和他的王侯们清晨祷告完毕，镇民们含泪吻别了妻儿，勇敢地出城迎敌。蒙古人再次施展了他们惯用的狗斗术，假装撤退，引诱敌方骑士进入包围圈。在敌方精锐骑士全灭后，那些步兵在蒙古军的眼中就成了毫无抵抗之力的猎物。勇气在蒙古人的利剑面前显得一文不值。相比于欧洲联军的正面交锋，蒙古军的战术显然更加灵活多变。这场战役成为蒙古军二次西征中关键的一战。蒙古军随后挥师捷克和奥地利，并在匈牙利集结。匈牙利国王贝拉四世意识到威胁，立即派使者携带宝剑向西欧各国求援，然而无人响应。贝拉只好独自率领十万匈牙利军队，在多瑙河畔抵抗蒙古军。此战，蒙古军大胜，斩杀匈牙利军七万人，用弓箭书写了一曲血染的《红色多瑙河》。神圣罗马帝国终于感受到了蒙古的威胁，开始向英格兰和法兰西请求援助，同时加固城墙。然而，事情的发展却在此时发生了意外。总部传来消息。大汗窝阔台病重，不要忘了，这次西征的名字叫做“长子西征”。有资格继承汗位的皇子们可都在西征的队伍里呢。皇子蒙哥和贵由立马回城，皇子拔都反应有点慢，回慢了。刚走到一半，听说皇后打算扶持皇子贵由继承汗位，干脆心一横不回去了，在伏尔加河畔自立为王，建立金帐汗国。你听说过这样一个国家吗？在整整两百年间，他们不种地、不生产、不贸易，唯一的生财之道就是暗杀。更令人不寒而栗的是，这并非虚构，而是真实存在于七百多年前的一个王朝——穆拉夷。他们以暗杀为生，令无数国王、皇帝心惊胆战。然而，就是这样一个让无数强者闻风丧胆的刺客之国。最终却被蒙古铁骑彻底摧毁，而这场终结的背后是成吉思汗的孙子蒙哥的功劳。穆拉夷有多可怕？想象一下，你是一个法国伯爵，某天途经德兰黑附近的山区，突然一座神秘的山顶城堡出现在眼前，还没等你弄清楚情况，就被几名身穿白袍的人邀请进城。进入城堡后，你不由得感到寒意渗入骨髓。城里所有人都穿着洁白的长袍，唯有城主身着黑衣。他笑着说：“给你表演个节目吧。”随即挥手示意，几名白袍仆人从高塔上一跃而下，当场摔成了八块。接着，城主自豪地说：“这道表演叫忠诚，像这样的死士，我还有六万。你以为这已经够恐怖了？如果你是邻国的王子，某天一觉醒来，正打算拥抱你的爱妃。”却发现枕边插着一把寒光闪闪的匕首，你猛地起身四下查看，发现外面的侍卫一切如常
。就在这时，房间角落里站着一个人，露出半张脸，冷冷地说道：“如果不向穆赖伊进贡，下次这匕首就会刺穿你的喉咙。”说完后，那人没有逃跑，反而带着微笑走向死亡。据说当年的雄主萨拉丁就是因为类似的威胁被逼得撤退。那么穆赖仪是如何培养出这些让人心惊胆战的刺客的呢？这要归功于他们独特的天堂体验课程。穆赖仪的幼童自小便开始接受严苛的战斗训练，而他们的领袖鲁克纳丁承诺，只要够努力就能上天堂。你以为这是虚幻的承诺？不。他们真的给了孩子们一个天堂。鲁克纳丁为这些刺客专门建造了一个所谓的天堂，那里有无尽的美酒、美食和美女。当小刺客们临近成年时，鲁克纳丁会让人将他们迷晕，带入这片天堂。醒来后，他们亲眼所见，天堂果然存在。等他们习惯了这种享乐生活，鲁克纳丁再将他们迷晕带出，然后告诉他们。想要再次回到天堂，唯一的办法就是在执行暗杀任务时牺牲。因此，这些刺客在执行任务时完全不畏生死，因为他们相信死亡是通向天堂的捷径。对于这些刺客而言，活着反而是一种耻辱。那时的西方人该是多么绝望啊！不仅要时刻提防头顶悬着的达摩克利斯之剑。还要警惕随时可能到来的上帝之鞭——蒙古铁骑。然而，谁也没有预料到，这个以恐怖主义和暗杀著称的国家，最终会迎来他的克星。东方的蒙古铁骑彻底终结了他的恐怖统治。1251年，穆拉伊的首领鲁克纳丁盯着世界地图，心里盘算着下一个勒索对象。他最终将目光锁定在世界上最有权势的人身上。蒙古大汗蒙哥，然而正是这次选择，成为了穆拉伊走向毁灭的开端。此时的蒙哥也在翻看着世界地图，思考着未来的征战方向。他的祖父成吉思汗和伯父窝阔台发动的两次西征都极为成功，给了他不小的压力。面对西边的埃及和南边的南宋，蒙哥犹豫不决，究竟该先打哪一边？这时。突然传来侍卫的报告，西方来了个刺客，带来了穆拉伊首领鲁克纳丁的命令，要求蒙哥每年上缴贡金，否则将遭到刺客王朝的制裁。蒙哥听到这话，一时有些愣住了，这不是我惯用的威胁台词吗？他正为该进攻哪个方向发愁，结果穆拉伊自己送上门来，替他做了决定。于是，蒙哥毫不犹豫地派出两路大军，一路由亲弟忽必烈率领南下攻打南宋，另一队则由另一位亲兄弟旭烈兀率领西征穆拉仪。蒙古帝国的第三次西征就此展开。1256年6月，旭烈兀率领蒙古大军进入穆拉仪的领土，大军所到之处，如同削瓜切菜一般，势如破竹。为何穆拉仪的军队如此不堪一击？原因很简单，刺客擅长的是单兵作战，而蒙古军队则以强大的团队协作和大规模作战见长。刺客们虽然在个人刺杀上无比精湛，但面对蒙古这种讲求阵型和火力压制的正规军队，他们的匕首在弯刀和弓箭面前几乎毫无用武之地。很快，蒙古大军逼近了穆拉仪的核心据点——阿拉木特堡。这座城堡坐落在悬崖峭壁之上，只有一条蜿蜒小道通向城堡的入口。城堡地势险峻，据说连经验丰富的登山者攀爬起来都费力。然而，蒙古人的惯例依旧不变：投降可以保命，按时交保护费，大家相安无事。若选择反抗，那只有屠城一条路。看过蒙古前两次西征的人都清楚。一般国家在这种威胁下早就选择了投降，然而穆拉仪岂能是寻常国家？鲁克纳丁虽然心中也有投降的打算，但他培养的刺客们却不愿意放弃。刺客们对鲁克纳丁说：“老大，你不能投降呐、啊！你不是一直说战死就能上天堂吗？我们会给你在天堂留个好位置，大家一起组团去吧。”于是。一场悲剧性的戏剧拉开了序幕。
。一二五六年十一月，卢克纳丁被迫在英朝城迎战蒙古大军，经历了前两次西征，蒙古军已经俘获了大量的各国工匠，实力大增，俨然成为一支科技部队。序列物调动起回回炮，对英朝城展开了疯狂的轰炸，城墙在炮火下崩溃。随之而来的，则是惨无人道的大屠杀。序列物下令用战马把鲁克纳丁踩踏致死。昔日令人闻风丧胆的刺客王朝彻底覆灭。穆拉仪的灭亡让周边国家大为振奋，他们拍手称快，心想终于不再需要担心被暗杀。然而，这份喜悦并未持续多久，因为序列物的蒙古大军并没有停下来的意思。他们决定继续西进，目标锁定埃及。一二五七年，序列物率领蒙古大军开始了对阿巴斯王朝的巴格达城的进攻。巴格达曾经被誉为世界上最伟大的城市之一，与长安齐名。然而，在蒙古的攻势下，主教穆斯塔随母眼看败局已定，果断选择开城投降。巴格达被攻陷后。号称中世纪最伟大的图书馆，智慧之家也遭到了彻底的摧毁，大量珍贵的文献被蒙古军扔进河中。有意思的是，序列物在攻陷城池后，看着穆斯塔随母宝库中的数不尽的奇珍异宝，心中充满疑惑：你有这么多钱，存起来能当饭吃啊？如果你都用来强化军队，何至于沦落至此？穆斯塔随母无奈地回答：“我舍不得啊。”序列物于是命人将他和他的宝藏锁在一起，想以此告诉他，钱不是万能的。随着蒙古军继续推进，历史正在被重新书写。非洲大陆越来越近，蒙古大军加快脚步进入叙利亚地区，七天攻克了阿尤布王朝的阿勒颇城。序列物高兴不已。此时，他和古老的埃及仅隔一片沙漠，距离开罗的首都也越来越近。然而，正当序列物准备发起更大规模的攻势时，来自遥远东方的消息传来：历史上最伟大的征服者之一蒙哥，竟然陨灭于一座毫不起眼的小城。后世学者称这座小城为“上帝折边处”，或称为“东方的麦加”。这一消息如同晴天霹雳，让蒙古军的进攻节奏骤然改变。序列物立即班师回朝。那么是什么让蒙古军如此强大呢？不仅仅是因为他们的骑兵战术、弓箭的优势和快速的机动能力，蒙古的成功背后还有深层的政治和战略原因。首先，蒙古崛起的时期正好赶上了全世界的一个疲软期，各国的内斗成为了主旋律。无论是俄罗斯、波兰，还是阿拉伯、金朝，甚至花剌子模。都陷入了无休止的内战，各国在内部分裂中消耗力量，未能形成对外统一的抵抗，这为蒙古的征服铺平了道路。反观蒙古帝国，它更像是一台战争机器，而不是传统意义上的国家。他们的核心任务非常明确，就是征服和掠夺。他们没有复杂的行政管理体系，财政收入主要依赖战利品。蒙古的政治机制也极为简单粗暴。征服一座城市后，不听话的杀掉，听话的允许自治，但必须按时交保护费。这种模式不仅省力，还极具效率。蒙古的强大还在于他们愿意将全部国力投入战争，他们没有城墙的约束，也不必考虑国家的长期治理问题。战争对于他们来说，不仅是一种扩张手段，更是一种持续的创收方式。通过战争。他们获得了财富、资源以及技术上的支持，特别是他们独特的以战养战制度，使得蒙古军队不仅通过战争获取粮草、物资，还通过俘虏扩充军队。蒙古军中的千军制度，也就是强制征召的各国败军俘虏，成为了蒙古军的先锋部队。蒙古军利用俘虏充当肉盾，让他们在前线冲锋，自己则作为督战队压阵。这种做法既减少了自己的伤亡，又将敌人的资源最大化的转化为己用。千军如果表现出色，甚至还可以晋升，获得官职和土地。这种激励机制
，让他们乐于效力。此外，蒙古对技术和工匠的重视也极大提升了他们的战斗力。通过不断征服，蒙古从各地俘获了大量的工匠，包括金、西夏、宋朝、穆斯林地区等。这些工匠带来了先进的技术。帮助蒙古军打造出了强大的工程武器，如回回炮这种能发射150公斤石头的巨型工程武器，让蒙古军在攻城战中所向披靡。总的来说，蒙古的成功不仅依赖于他们的军事技巧，更在于他们高效的政治战略、灵活的战斗组织方式，以及对资源的无情掠夺和利用。他们利用了当时全球各国的内部分裂。以及自己超凡的适应能力，最终成为了那个时代最为强大的军事力量